Ito na yung ating carrots, apple, and carrots, apple, and oranges. Yan. Na nakulog. Gusto nyo ba yun? Pati yung camera. Tumagilid ka. Yan siya. Sa isang organizer siya. Lahat nagkasya. So, ipasok na rin natin siya sa rest. Hi guys, gumawa. So, ah, uh, nagkaimon ako ngayon or naggrocery ako ngayon. Sa, dun pa rin sa natin natin kinakaimonuhan or sa binibilhan, which is a big day. So, so guys, ang ating mga grocery today is for one week again. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ako namimili or namimili ng mga prutas or mga gulay na ipinam, pinamimili ko para sa one week. Ito yung mga gulay tsaka mga prutas na akin nakain ni Baby Aki kasi si Baby Aki is mahilig sa prutas. And yung mga gulay naman is uh, mga hinhalo ko sa mga pang-ulam-ulam. Kasi as much as possible, every putahin na niluluto ko every day is hinahaluan ko talaga ng mga gulay para ma-practice si baby or makita niya na bata pa lang siya na kumakain talaga kami ng gulay dito sa bahay. So kung gusto niyo guys mapanood yung mga napamili ko or yung mga nabili natin sa big day, then just keep on watching. And siya, ito yung mga napamili natin sa big day. Dalawang basket ito, tsaka ayun. Tapos as you can see, meron dito, hindi na kinaya ng dalawang basket. Binigyan na nila ako ng plastic bag. So, ayan. And ating basket. Itong basket na to is bago pa. Bago ko pa lang to nabili, guys. Matagal ko na kasi gusto magkaroon ng basket na ganito. Yung basket pang kay mono or pang grocery talaga. Para hindi na ako mahihirapan. So, ayan. Hindi pa natanggal yung kanyang presyo. At nabili ko siya sa Espoto. So, 680 yen siya ang isang peraso. So, bumili ako ng dalawa. Kasi, ba diba, sa isang push cart, ba diba, sa isang push cart is dalawa yung kasya. Dalawa yung asya or pasok na uh, basket doon sa may tinutulak na pushcart pag nag-grocery. So, dalawa lang yung binili ko. Siyempre, para magka-asya. Kasi makikita niyo, ang cute lang ng print niya. Kaya nagustuhan ko. Tsaka matagal ko nang gusto magkaroon ng ganito para raku or madalian yung pang nag-grocery ako. Hindi na ililipat-lipat. Katulad nga na nangyari ngayon. Oh. Pag after ko siya ibili doon, pagka-transfer ko dito sa lagayan ko, na pagka-transfer ko sa lagayan na to is bubuhati na lang siya. Pero... Siyempre, hindi masyadong, tawag nito, hindi ako masyadong mag-aalala dito sa hawakan ng pagbubati. Buhati mo pa rin siya ng mga ganon. So, ayan siya. Di ba, may presyo pa. Pinamumuka sa 680 yen. So, itong buong basket na to, guys, is, itong buong basket na to is panay fruits and vegetables lang. Particularly, fruits lang ni Aki to. So, guys, tingnan natin. Isa-isahin natin yung mga fruits na kinakain ni Baby. So, ayun, mag-start na muna siguro ako sa prutas kasi pag nag pag nag aayos ako nung akin na pa, na pagkain mo noon na pag grocery is nakaibabaw yung mga prutas kasi yun yung mga prutas na madali siyang madurog or madunot kita niyo naman ito yung ah, budo or strawberry ah, strawberry budo or grapes ni baby Aki and siya yan siya. Si halos si Aki lang kumakain ng ganito. Minsan nga, hindi ito nauubos ng isang linggo. Minsan, dalawang beses or tatlong beses ako nakakabili ng budo sa kanya for one week. So, ayan. Tapos, bumili ako ng avocado. Isa na lang yung naabutan ko doon na hinug. Kaya isa na lang yung kinuha ko. Bumili tayo ng banana. So, makikita niyo yung banana. It's nakapak dito siya. Nakapak yung banana dito. Ganyan. Tapos, medyo green pa yung pinili ko, guys. Para hindi pa siya agad mahihinog. Tapos, bumili din tayo ng ay nang sinasabi ko. Isa din sa favorite ni Baby Aki. Ni Aki Kun is tong Ichigo or Strawberry. Yan, bumili din tayo ganyan. Tapos, kung makikita nyo, nakapak din siya. Nakastyro siya sa ilalim. Parang pinakalagayan ah, niya. Tapos, nakapak ulit siya ng parang plastic. Ganyan. Tapos, yung mga Ichigo ngayon, pakita ko ha. Mga Ichigo ngayon, maliliit siya na red na red. Tapos, ang tamis niya. Ayan siya, Ichigo. Ito, for one week siguro to ni Aki. Kasha to kasi marami-rami. Tapos, bumili tayo ng Mikan. Mikan or orange. Dito sa Japan. Ayan, bumili tayo. Hindi lang ganun kaganda yung kanya mga sizes. Kasi meron ka lang, kaya may maliit. Pero, syo ganay kasi nakapak na siya guys. Hindi ka na pwedeng makapamili. 
Meron kasi kadalasan mga prutas dito naka, nakapak na siya ng by pack or by presyo niya. Pero hindi naman nakakatakot na bumili dito ng by pack kasi kailangan mo din naman i-check. Tsaka hindi naman nila bina by pack na sabihin mong yung iba is maganda, yung iba is okay. Lahat yan okay. Nasa sayo na lang din syempre pag i-check mo mabuti kung may mga sira sa loob. Syempre, ah, hindi din naman nila mapapansin. Pero sigurado ako na hindi naman nila sinasadya dito na kaya nila pinapak ng sama-sama is parang may hinahalong bulok yung ganun. Hindi naman. Lahat naman is okay. So, isang pack yung ating mikan. Tapos, meron din tayong biniling hmm, bigat. Bigat beshi. So, biniling din tayo isang pack ng apple. Yung isang pack ng apple is nasa 6 pieces. Tapos, ang bango na niya, guys. Tapos, kung mapapansin nyo, pakita ko sa inyo, ha, kanyari, ito naka-plastic siya. May mga butas-butas siya para makakasingaw pa rin yung prutas. Kaya, sinabi ko, mabango. Amoy siya. Mabango. <laughs> Bango, guys. Tapos, tapos sa ata ang ating fruits. Yun na lang may mga kadalas ang kinakain yung baby akin na fruits. Tapos, punta na tayo sa, ayan, may binili din tayong lemon. Ito yung aming morning routine ni Papa Lemon. May lemon tayo. And then, meron tayong ninjin. Ninjin or uh, carrot. Ninjin ang tawag sa carrot sa Japan, Hongo. Ninjin. Ayan. So, sa isang pack is, ah, uh, 3 pieces siya. Nasa 178 ata, 128. Parang ganun siya. So, 4 pieces yung, 4 packs yung kinuha ko. Ano yung isang pack? Ayan, 4 packs. 4 packs yung ating kinuha ng ninjin. So, 4, 3, 6, 9, 12. 12 pieces siya. Tapos, kumuha din tayo ng isang buo ng repolyo or kyabetsu. Ni Hongo kyabetsu. Ayan siya. Ano to? Mula yung repolyo ngayon, 100 yen lang siya. Isang buo na. Kasi, kadalasan is 98 yen half lang. Ngayon, ngayon is buo na siya, 98 yen. Tapos, kumuha din tayo na uh, cauliflower. Cauliflower ba to or broccoli? Cauliflower ata to eh. Cauliflower. Kumuha tayo. Ito din to cauliflower is medyo may kamahalan. 298 yen. Medyo mahal, no? Tapos, kumuha tayo ng potato, tatas, tapos kumuha din tayo ng white onion. Yung white onion dito guys is ganyan kalalaki. Para siyang kasing laki ng apple. Makikita nyo, ganyan siya kalalaki guys. Tapos ang white onion dito guys, parang mura siya, hindi katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas is mahal ang white onion, mura ang red onion. Dito kabaliktaran, yung mga red onion dito guys mahal. Per piece is nasa 100 yen or 98 yen. Samantalang or kabaliktara naman ng white onion na minsan is 9 yen lang or ngayon is 29 yen. Ganun. Pero yung red onion talaga dito is mahal. Hindi siya bababa ng 100 yen per piece. So ngayon, tong white onion na nabili ko is nasa 28 yen ata per piece. Yan siya. Tatlo yung binili natin. Mga panggisa-gisa. Tapos meron din tayong isang balot ng bawang. Tong bawang is nasa 100 yen. Tatlo na siya. Halo natin sa lungganisa. Ganyan. Tapos, bumili din tayo ng ginger. Yellow ginger. Ewan ko kung turmeric ba yung tawag sa ganito pag ganito na. Kasi yung ginger sa Pilipinas is hindi ganito kalalaki. Ito ang laki niya eh. Yan, ginger. Panghalo sa, uh, ano yun? Uh, tinolang manok. Or konji arroz caldo. Ganyan. Char. Tapos, char. Tapos, bumili din tayo ng ito. Nabawasan na rin itong ating ah, tomato or tomato dito. Ang size niya is bite size or ang size niya ay parang tawag nito is mini tomato dito ang tawag. Mini tomato. Pero parang sa Pilipinas, alam ko ang tawag dito is ano to? Ang tawag nito? May tawag dito potato. Ano yun? Basta, mal, basta may tawag dito sa ganun. Gantong kaliit na ah, tomato sa Pilipinas. Tapos, may binili din tayong uh, mais. So, itong mais na to is parang ano na siya. Yung parang, ang tawag na ito, na-preserve na siya na mais. Pero matamis to guys. Hinahalo ko lang naman to sa nilaga. Or, minsan gusto sa lumama mong kainin, ganyan. Sarap siya. And babango. Ito is nasa 128 yen. Siya, per piece. Yun siya. So, ayun lang naman guys yung mga fruits na uh, pinamili natin. Pinamili ko para kay Baby Aki. So, yung iba is mga drinks and mga meat na. So, ipakita ko na lang din sa inyo kung paano ko siya uh, inorganize or saan ko siya inilalagay yung aking mga fruits and aking mga vegetables. Yung aking organizer sa loob ng aking ref, meron ako mini organizer. Ito is ito, yung mga ganto. 
para lagay ng aking fruits eh ng aking mga vegetables. Hindi ko siya so numama na nilalagay doon sa loob ng fridge kasi uh, once na di pa kasi ang fruits minsan hindi mo mapapansin may mga nabubulok or may mga katulad nitong onion, may mga yung mga uh, balot-balot niya or yung mga balat-balat niya is nalalangkat tapos nahuhulog. Pag naiwan doon sa mismong ref, minsan is nagmamansya or nagdudumi. So, hindi mo siya agad mapapansin unless na maubos yung mismong laman ng ref mo. Hindi katulad pag may organizer, uh, pag may organizer is dito lang, katulad nito, kita niyo, di ba? Dito lang sa mismong organizer ko siya, naiiwan yung mga dumi-dumi, yung mga natuyong mga balat-balat, yung mga ganun-ganun. Tapos, ayun, ayun na lang ginagawa ko. Ah, nililinis ko na lang siya before ko siya uli dagdagan ng mga napamili ko para sa week ng ito. Parang ganun. So, pinupunasan ko lang siya ng wipes, tapos pinupunasan ko siya ng tissue. Tapos, dapat i-make sure na ito yung tuyo pag pinunasan mo siya ng mga tissue and ng wipes. Kasi, once na yung pinaglagyan mo ng fruits is at mga gulay is may basa, doon na nag-uumpisa madaling masira yung iyong prutas at gulay. Yun lang naman isa napansin ko ha. So, meron ako dito mga apat or nasa limang organizer. Ah, kumbaga is ganun siya karami kasi ayun yung kasya doon sa loob ng aking ref. So, ayan siya. Ito yung aking nilalagay ng mga apples, ng mga carrots, ganyan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ko siya isinasalansan or inilalagay. So, ayan. Habang pinapunasan ko yung isa, yung isa is natutuyo na. At is, tawag nito, hindi siya time consuming. Nalilinisan ko yung iba. And then, habang nililinisan ko ulit mga kasunod. Tapos, kung mapapansin nyo, ito meron din akong mababaw na organizer. Medyo ganun din. Pupunasan mo siya. Tapos, meron tayong organizer na ayan, meron pa siyang lamang, malamang cumin or bell pepper. May organizer. Ako na pahaba naman. Itong pahaba naman na to is para naman to sa mga fruits ko or vegetables ko na ang korte is pahaba or patay. Diba? Siyempre, iba-iba yung mga ah, Uh, shapes ng mga fruits and vegetables, di ba? So, ayun. Naglaan din ako ng aking organizer para sa mga prutas na patayo or pahaba. So, ayan. Ganyan ang ginagawa ko. Pinupunasan ko siya. Tapos, meron din akong organizer para sa aking mga panggisa. So, sineseparate ko yung mga ano ko, mga gamit ko sa panggisa, yung mga pang toppings na gulay, mga ganun-ganun, para madali ko siyang makita. So, nakikita niya, meron pa siyang tira. May tira pa akong bawang and meron pa akong tirang half ng red onion. Tapos, yan, nakasaran drop siya, guys. Tapos, ilagyan ko siya na parang paper towel para yung moist is ma-absorb ng paper towel. So, sa gantong organizer, yung mababaw lang, is dito ko nilalagay yung aking mga onion. Yan. Yung onion lagay na natin. Tapos onion. And then yung ating garlic. Diyan natin siya inilalagay. Onion and garlic. And yung ating siguro uh, ating siguro luya kanina. So, hindi naman specific talaga na dapat ayun sa size na yung nakalagay. Siyempre ako is mas gusto ko na specific kung doon na siya nakalagay before. Doon ko na siya uli ilalagay nang pang matagalan na or palagian kasi syempre at least tanda ko nakabisado ko na kasi yung mga pwestuhan alam yun at least pag nahanapin ko or kahit minsan kahit hindi ko siya hanapin kunyari nasa labas ako kasi nakalimutan ko madali kong maituturo na pa mapakitingnan nga diyan sa gantong drawer sa kaliwa sa, sa kaliwang drawer sa taas ganyan sa ulo ko ba yung siya personal na nakikita pag may kulang alam ko agad kung saan ko ituturo sa kanila or kahit sila nandito sa bahay sabi nila nasa na yung ganto kahit hindi ako nasa bahay may sasabi ko sa kanila ah nandiyan yung nakalagay sa ganto ganyan ang galing ba pero okay na naman yun hindi ko naman siya unintentionally ko naman yung ginagawa para ganun o ba is nakasanayan ko lang para din sa akin para is ako din hindi din ako mahihirapan pag may mga hinahanap din ako di ba So, ayan, kung nakita nyo, ayan na yung ating onion. Tapos yung luya, hindi ko na muna siya nilagay sa kanyang lagayan kasi mas maganda pag dito siya nakalagay. So, ipasok ko na muna to sa ref. Itong una natin, onion and, onion, garlic, and ginger. Kita nyo guys, ayan siya ha. Sama ko sa ating lemon tong avocado kasi nag-iisa na lang siya. Kung baga dito sa size, sa, sa side na to, is yung maliliit lang na prutas. Ayan siya. Tapos, isasama natin tong grapes ni Baby. Tapos, ang teknik namin ni Mama sa grapes ni Baby is, lalagyan ko siya ng paper towel sa ilalim. Noong paglalagyan ko ng ubas, hugasan muna natin yung ating ubas bago natin siya ilagay sa ating paper towel. Mahugas muna tayo. So, ayan guys, nahugasan na natin yung ating mga grapes. 
ang gagawin namin is ilalagay natin siya dun sa may uh, part ng ating organizer na may paper towel. Ayan siya, kung makikita nyo. Ayan siya. Ayan, ito yung paper towel. Diyan nakalagay yung ating grapes. O, diba? Kung baga dito yung mga fruits na yung madaling madurog, kasi diba malalambot lang siya yung avocado, yung ating ubas, tsaka ito yung mga fruits na madali lang ipick up, pick up, or kuwanin. So, ayun siya. Dito natin siya ilalagay. Guys, so ating strawberry, iso na mama, or diretso ko na siya dong siyang nilalagay dun sa ating ref, kasi may lagayan na siya at the same time is may plastic. Kung plastic na to, kasi malaking tulong to, para at least hindi agad direct yung dumi. So, lalagay ko na siya, siya so no mama, tapos every time nakakain si baby is hugasan na lang siya ulit. Bango ng strawberry. Ako favorite ko din yung strawberry or ichigo dito, kasi dito lang naman ako nakakain ng ichigo sa Japan, masarap pala siya. So, yung sinasabi kong ah, yung aking technique is yung FIFO, which is first in, first out. So, ayun, naisatutunan ko yun before sa Pilipinas nung nagtrabaho ako. Nagtrabaho kasi ako, guys, sa may fast food and sa may semi-fine semi dining na restaurant. So, ah, parehas dun ina-apply yung natutunan kong or nalaman kong FIFO, FIFO na sinasabi ko, which is first in, first out. So, pag sinabing first in, first out, kung ano yung una mong pinasok, ayun din yung una mong ilalabas. Kung baga, kung ano yung una mong pinasok, syempre luma yun, ayun yung una mong gagamitin para maiwasan yung uh, pamumulok or para maiwasan na tawag na ito, magamit mo yung una mo or yung bago mong napamili. Syempre, kung ano yung una mong napamili, ayun yung mas madaling masisira, ba diba? Kasi fruits yan. So, may naiwang strawberry kay natin. Hmm. Oh. Hmm. Hot. So, ayun. Kakahanas ko. Tapos na yung ating organizer. Tuyo na siya. Tapos, itong tomato pala, guys, hindi ko na rin siya tinatanggal dito kasi maganda din yung lagayan niya. Every time na kakainin mo siya or every time na gagamitin, hugasan. So, ayun na tayo, guys. Ito na tayo sa malalaking organizer. So, ang naman ng ating organizer is so, ating mga apples. Apples and bananas. Hindi, <laughs> apples lang siya, guys. Apples. Ano Tapos, sobrang... Tapos, makikita niyo yung apples dito, guys. Bakit ako pa? Yung apples dito, guys, is... Bango. May seal siya sa perm mismong apple niya. Yan. Kaya tinatanggal niya. Parang sticker. So, hindi ko muna siya tinatanggal. Ah, tinatanggal ko siya pag mismo i-gagamitin na ikakat na siya for juicer. Ang kasama ng ating huwag ng apple is yung ating carrots or ninjing. Apple is ringo. Ah, ah, apple is ringo. Carrots is ninjing. In Japanese. Then siya, guys. Diba yung ating carrots? Seto ko siyang sinasama, guys. Pinagsasama ko. Pakita ko sa inyo mamaya. Seto ko pinagsasama yung ating carrots and apple. Kasi, sila yung seto na ah, ginibuser namin tuwing umaga. Mas na-prefer ko, guys. Although, medyo pricey siya. Pricey siya. Tsaka, medyo mahirap namin sa maghagilap. Kasi, everyday kami nag-juicer. Pero, mas prefer ko na lang din na i-juicer yung ating mga carrots. Kasi, ah, para hindi din siya time-consuming sa pagmuya. Kung baga, is, pag naka-juicer na kasi siya, is, yung mismong juice na lang yung iinumin mo. Hindi ka nang mumuya-muya. Lalo na yung asawa ko, mahilig mo. Hindi mahilig mo muya. <laughs> Hindi na sa hindi mahilig. Kung baga is parang matatagalan daw siya pag mumumuya. ba diba? nasabi ko na sa inyo parang sa mga hipon, ayaw din niya yung mga magbubukas-bukas yung ganun. Siguro, may mga ganun talagang tao guys na hindi masyado mahilig sa mga ganun klaseng pagkain. So, ayan. Ayan siya guys. Sakit ako ng very quick. So, parang magkakasya pa yung ating, uh, parang magkakasya pa yung ating, uh, nani sorry, Uh, orange. So, ipagkasya ko na rin yung ating orange dito sa may so orange or mikan. Doon sa may apple and carrots. Ito na yung ating carrots, apple and carrots, apple and oranges. Yan. Na nakulog. Gusto nyo ba yun? Pati yung camera. Tumagilid ka. Yan siya. Sa isang organizer siya lahat magkasya. So, ipasok na rin natin siya sa ref. So, ating saging guys is, hindi ko siya pinapasok sa ref. Kasi, nabiling mahinog. So, ang ating app, Ka, uh, ating apple is lagay lang natin sa taas ng oven. Tapos, dito sa isang organizer natin is lagay natin is yung ating mga gulay. Yung ating cauliflower. Yung ating repolyo. So, itong repolyo na to, kung makikita nyo, hindi na siya nakaplastic kasi kapag gagamitin natin siya, isa, tanggalin na lang natin yung pinakabalat. 
So, hindi na rin naman siya makakain kasi ano na siya. Medyo hindi na rin siya ganun kaganda. Tsaka, kumbaga, ayun yung nagsisilbing or nag-ano niya parang balot. Or plastic, parang ganun. Hindi direct, parang ganun. So, ayan. Dito na. Tapos, dito na rin natin ilagay yung ating mais. Ma yung ating potato. So, potato, pag ganito yung potato, yung medyo maitim siya. Hindi ko na siya tinatanggal sa plastic. Tatanggalin ko na siya sa plastic kapag gagamitin siya. So, that's it guys. Ganun lang kadali ako mamili. Mamili and mamili ng ating mga fruits and vegetable na pinapakain natin para kay baby and para kay papa. And kung paano ko siya ini-store and nilalagay sa ating fridge or sa ating rep. So, kung gust nagustuhan nyo guys ang ating vlog or ating video for today, please hit the like button and share it with your friends. And magpapasalamat na rin pala ako guys sa patuloy na panonood ninyo and pag-subscribe sa aming channel and sa mga bago kong subscriber maraming maraming salamat guys and see you on my next one maraming maraming salamat guys yes me